En este video vamos a hablar sobre un tema y una cuestión que ha sido discutida ampliamente a través de las edades por multitud de autores de todo tipo, médicos, psicólogos, psiquiatras, eh, brujos, inclusive eh, esoteristas, eh, sacerdotes, filósofos, etcétera, etcétera, y sobre el cual existen eh, innumerables versiones, casi tantas versiones como autores que han tratado este tema y es el, eh, es el tema de eh, que consiste en cómo eh, alargar la vida las técnicas existentes para alargar la vida humana más allá de los 70, 80 o 90 años normales que se supone que dura la vida de un ser humano para el efecto, sin embargo, vamos a tratar de, de leer las opiniones que tienen los filósofos antiguos, sobre todo de la India y de Egipto. Y, y para el efecto también vamos a utilizar un libro llamado Glosario Teosófico, mmm, escrito por la filósofa rusa Elena Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica, que es una sociedad especializada en la en la filosofía antigua y escribió muchos libros el principal de todos es la sabiduría antigua o la doctrina secreta donde ya da las claves para decodificar los libros sagrados de todas las religiones del mundo y tal lograr una síntesis entre la ciencia la religión y la filosofía pero entrando en el tema veamos qué dice el citado glosario teosófico sobre el término elixir de vida dice así el problema de prolongar la vida humana más allá de los límites ordinarios es una cuestión que ha sido siempre considerada como uno de los misterios más oscuros y más cuidadosamente reservados de la iniciación en el ocultismo pero hay que hacer eh, hay que hacer observar que esta cuestión no debe siempre tomarse al pie de la letra ni hay que creer a ciegas en las maravillosas virtudes de esa mal llamada agua de vida que no pasa de ser una simple alegoría un simple un simple velo un simple símbolo de lo que sería el, el verdadero secreto o el verdadero elixir para alargar la vida sin embargo a pesar de lo dicho es posible sigue puntualmente los preceptos de la ciencia esotérica prolongar la vida por un tiempo tal que llegaría a parecer increíble a todos cuantos piensan que la duración de nuestra existencia está limitada a un máximo de unos 200 años eh, es, es sabido que en el Tíbet y en algunas sociedades han existido personas de muchísimo más eh, longevidad que 200 años pero siguiendo lo que dice el texto dice todo el secreto de la longevidad consiste en hacer que el cuerpo etéreo atraiga hacia sí el principio vital que es prana y se lo asimile debidamente uno de los factores que en primer término contribuyen a la prolongación de la vida es la fuerza de voluntad robustecida esta mediante un esfuerzo decidido persistente y lo más encontrado y concentrado posible pero por regla general no morimos sino cuando nuestra voluntad deja de ser bastante fuerte para hacernos vivir otro factor importantísimo consiste en atenuar la actividad del organismo animal para hacerlo más obediente al poder de la voluntad y a la vez retardar todo lo posible el proceso vital puesto que la intensidad de la vida está en razón inversa a su duración. Este es el objeto de todos los diversos procedimientos de disciplina personal, tales como los ayunos, las austeridades, la meditación, etc., que son prescritos por diferentes sectas esotéricas del oriente. Asimismo, es necesario purificar la mente, evitando todo pensamiento impuro, ya que por esta razón de que el pensamiento es una potencia dinámica que afecta las relaciones moleculares del hombre físico la, la meditación fortaleciendo las partes más etéreas y espirituales del hombre 
es un excelente medio de purificación moral. Para más detalles, eh, este, este texto eh, eh, remite a un artículo eh, aparecido en una revista que ya dejó de aparecer, que se llama Elixir de Vida, publicado en la revista Antacarana. Y según leemos en la doctrina secreta, entre comillas, dice lo siguiente... Descomponiendo alquímicamente el aire puro, aliento de vida, se produciría el espíritu de vida y su elixir. El, el que se cambiase el poco activo oxígeno convirtiéndolo en ozono, hasta que llegue a tener cierto grado de actividad alquímica, reduciéndolo hasta su pura esencia, descubriría por, medio, por este medio un sustituto del elixir de la vida. Otros procedimientos hay para prolongar la vida, sin embargo, menciona el, el, el mencionado artículo. Pero fuera de que consiste en la rigurosa observancia de las reglas de la higiene, la mayor parte de ellos entran de lleno en, eh, en el dominio de la magia negra. Así tal es, eh, es el de aproximarse uno por una especie de vampirismo, la fuerza vital de otras personas, de igual, de igual modo que las plantas parásitas viven a expensas del vegetal en que están adheridas. Así pues, es un este es un tema muy de delicado, pero esta es una de las tantas opiniones que existen sobre el mismo y que es muy autorizada por venir de las fuentes eh, hindúes y egipcias. <risa>